Yo, hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario World. Im letzten Part haben wir die Top Secret Area entdeckt, wo man sich immer auffrischen kann und wie ihr merkt, habe ich mich aufgefrischt, weil ich war im anderen Part noch klein am Ende des letzten Parts, soweit ich weiß. Und wir haben äh, Geisterhäuser, ich glaube auch das Wasserlevel und das Höhenlevel und so ein Eislevel gemacht. Also wir haben richtig viel geschafft. Hier so ein Geisterhaus zum Beispiel. Das ist lustig, wenn man immer über die Brücke geht, jetzt kommt dieser Fisch hochgesprungen. Und jetzt sind wir dran mit Donut Plains 3, also lasst uns damit mal starten. Ah, die Musik ist cool. Das ist Athletic Theme, glaube ich, von Mario World. Ist die gleich zuerst aufgetaucht. So, das coole Neue ist, wir haben auch noch, stimmt, den, den grünen Schalterpalast geschafft im letzten Part. Und das coole ist nämlich an dem grünen Schalterpalast, das ist, glaube ich, nur der, das, der das hat. Der, oh geil, blau Panzer. Da kann man fliegen. Habe ich ja schon erklärt, dass die alle unterschiedliche Effekte haben. Äh, und das coole an dem grünen Schalterpalast ist, es kommt immer aus den grünen Blöcken, aber wirklich immer, egal welche Größe man selber hat, kommt eine Feder raus. Oh oh. Wir müssten mal irgendwo festen Grund finden da. Wir wären jetzt sonst gestorben. Und der Athletic Themes, also sind also Athletic Level besser gesagt, sind meistens so, dass man hier so auf so Plattformen rumfährt und rumjumpt. Das macht diese Level aus sozusagen. Mal sehen, was hier drin ist, weil da kommt man nur, wenn man oben fährt, hoch. Ach so, das Spiel. Vielleicht habe ich jetzt mehr Glück wie im letzten Mal. Wow. Wenn man natürlich hochspringt, bevor man die drei Blöcke aktiviert, hat man auch Pech. Ja, wenigstens jetzt nochmal. Zwei Leben ist immerhin besser wie eins. Letztes Mal hatten wir gleich nämlich nur eins. Ja, was haben wir ausgelassen? Oh, die letzte Yoshi-Coin. Ja, wenn man schon mal hier ist, dann kann man sie ja mitnehmen. Gibt ja ein Leben. Hey, heißt das, das Level haben wir jetzt schon gleich, gleich durch? Ja, wieder diese komische Coin. Wo, ach, jetzt kommt Leben raus. Hä? Okay, jetzt sehe ich zumindest ganz knapp am Rand. Nein! Ach oh Gott, voll versagt. Aber egal, das Level haben wir richtig schnell durchgerannt. Das war easy win, würde ich sagen. So, Rede, ich habe irgendwas im Hals. Ah, und es war nur ein gelber Level, deswegen ist da kein Secret Exit. Habe ich auch schon mal... Ah Mann, habe ich auch schon mal erklärt. Oh, jetzt kommt was Cooles, nämlich der bunte Panzer. Mit dem kann man alles. Man kann stampfen, man kann fliegen... Und wenn man ihn ausspuckt, wird er zu Feuer. Das ist sozusagen der ultimative Panzer. Oh, hier gibt es überhaupt viele blaue Panzer, vor allem, also dass man fliegen kann. Okay, den kann man easy killen. Nein, jetzt habe ich den weggemacht. Boah, da war ja Abgrund, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Da bin ich mal mega knapp drüber gegleitet. Geglitten, wie auch immer. Den mal schön im Sprung weggesnackt. Ich habe doch gewirbelt. Jetzt habe ich halt meine Feder vom Inventar verbraucht. Aber immerhin haben wir Yoshi, weil, ich, weil er hier nicht in den Abgrund rennen konnte. So, da ist die Halbzeit. Das Lustige ist an den Halbzeitflaggen, die sind immer unterschiedlich groß. Mal sind sie so größer und mal sind sie so kleiner. Okay, Yoshi hatten wir schon, deswegen haben wir ein Live gekriegt. Das ist natürlich geil. So, was hier kommt, ist mal zufällig. Ich will zwar... Nein, ich wollte eigentlich die Feder. Ich wollte nämlich gar nicht mal den Stern haben, sondern die Feder, weil der Stern ist halt nur kurz anhalten und die Feder oder Blume immer länger. Aber gut, so bin ich immerhin gemischt. Jetzt habe ich Feder und Blume. Und hier ist jetzt Paragumba-Action und auch noch Gumbas mit so einem Fallschirm. Egal, Yoshi kann die locker alle besiegen. Yoshi muss da bleiben. Den braucht man noch. Yoshi ist ein nützlicher Begleiter, deswegen. Ja, okay. Oder er geht, wenn er keinen Bock hat. Boah, ich schaffe aber in den ganzen Part bisher nicht einmal das richtige Ziel. Was ist denn los mit mir? Jetzt wird es aber auch schon wieder ernst, denn jetzt kommt äh, Mortens Castle. Und die Castles sind ja meistens cool. Ja, genau, da musst du rein, Mario. So. Oh, Mini-Turns. Boah. Das ist voll cool gemacht hier. Hier ist nämlich so eine Art äh, Treppe. Was kommt raus? Ah, Pilz, Hilfe. Weil hier resetten sich sogar bessere Items, wenn man ältere einsammelt. Hier würde jetzt die Feder weggehen und der Pilz ins Inventar kommen. 
Und ich habe gerade die falsche Taste zum Spinjumpen gedrückt. Ich wollte eigentlich auf den drauf Spinjumpen, so ungefähr. Aber wenn man die falsche Taste drückt, wird daraus nichts. Die kann man cool, also die Feder kann sogar Knochen trocken besiegen, ist eigentlich recht overpowered. Um nochmal zum Thema äh, neues Projekt zu sprechen, also weil ich ja geplant habe, ein drittes Projekt vielleicht laufen zu lassen, äh, was würdet ihr euch denn da wünschen, so nochmals gefragt? Wäre es wirklich okay, wenn ich sowas wie zum Beispiel so ein äh, Art Together Endlos Fragezeichen Projekt bringe, wo man nicht weiß, wann es endet? Sowas wie Playstation All Stars, was äh, Timo vorgeschlagen hat in dem einen Mario Kart Wii Part. Müsst ihr sagen, ob ihr das okay findet. Oder ob ihr die Idee nicht so cool findet. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, weil... Muss ein getimter Sprung sein mit diesem Trampolin und ich kann mit Trampolin nicht gut umgehen. Ah, das war die falsche Ecke. Das ist halt jetzt so richtig ein Turm, weil man da hochklettern muss. Also lag das Trampolin sogar richtig. Übrigens ducke ich mich immer aus dem Grund, weil wenn man sich nicht duckt, dann kickt er das so weit weg, das Trampolin. Und sonst liegt das halt genau vor sich. So, den haben wir schnell weggekillt. Was ist denn da oben? Ah, überprüfen wir das mal. Ich wollte zwar eigentlich nicht gleich hier runtergleiten, aber vielleicht führt er eine Ranke nach oben, wenn da so eine verdächtige Lücke ist. Und ja, so ist es. Lol, den Weg bin ich noch nie gegangen. Ich bin eigentlich immer den anderen Weg gegangen, wenn ich gespielt habe. Und man sieht auch, dass es Sinn macht, den anderen zu gehen. Weil der hier eigentlich nichts bringt irgendwie. Außer, dass sich die Feder resettet und man jetzt klein ist. Toll. Aber hier denken die Ku äh, Knochen trocken wie so rote Coopers, weil manchmal denken sie auch so, dass sie einfach runterrennen. Das ist unterschiedlich von Spiel zu Spiel. Ich glaube, in Mario Bros. 3 ist es so, dass sie nämlich runterrennen. Toll, jetzt haben wir den Nachteil, dass wir klein sind und nicht mal mehr unsere Fehler vom Inventar usen konnten. Immerhin können wir uns jetzt hier problemlos reinstellen. So, hier ist jetzt dank dem grünen Schalterpalast eine sichere Stelle. Aber wir müssen hier drauf. Egal, wir haben es sicher durchgeschafft. Und dank dem grünen Schalterpalast kriegen wir hier jetzt eine Feder, weil man die immer kriegt, egal wie groß man ist. Aber was kann denn jetzt morgen? <lacht> In den heutigen Spielen ist er aber grau und nicht grün. Er läuft an der Decke entlang, what the fuck. Oh, er kann ihn paralysieren. Dann bewegt man sich nicht, dann schaut man so zur Kamera, so like Peace. Die schauen dann beide so in die Kamera, wie wenn sie so ein Foto zusammen machen. Ich lasse ihn natürlich wieder ein bisschen angreifen auch. Und was kann er jetzt beim letzten Ding? Ah, jetzt rennt er schnell. Oh, da kann er einen durchaus schon mal einholen. Aber das Problem für ihn ist, wir stehen ungefähr beide gleich lang paralysiert. Und achten, sobald er an die Wand geht, kann er nicht mehr getroffen werden. Die Musik schnell ist cool. Und dann haben wir ihn besiegt. Mit 83 Sekunden Verbleib. Hell ist die cool aus, wie Mario jetzt pausiert nach oben schaut. So, ich bin natürlich schon gespannt, welche Szene jetzt schon kommt bei wie er die Burg zerstört zusammen. Weil er macht nämlich jedes Mal eine andere Zerstörung, das ist das Lustige. Jetzt tritt er sie ein. Alles klar, ich weiß doch nicht, wie, wie stark dem seine Füße oder wie schlecht das Castle gebaut sein muss. Ah, er war aber gerade erschöpft. Aber naja, gut, lesen wir mal. Morton Cooper Jr. Of Car also von Castle 2 ist nur noch ein Stück Erinnerung. Die nächste Area ist im Untergrund Vanilla Dome. Welche Fallen erwarten Mario in der neuen Welt? Äh, was wird mit Prinzessin Toadstool passieren, Leute, oder so? Ja, so also Peach, aber die ist, dürfte ja wohl noch nicht hier unten jetzt schon drin sein, in diesem Untergrund. Und der sieht doch mal schön aus, muss man sagen. Lauter solche Glitzersterne und die Musik ist auch ziemlich cool. Und gleich mal ein riesiges Level von Vanilla Dome 1, der Punkt ist zum Beispiel ziemlich groß. Hat auch wieder zwei Ausgänge, weil er rot leuchtet. Und wenn es schon eine Untergrundwelt ist, muss natürlich hier auch eine Untergrund, äh, ein Untergrundlevel rein. Ist ja ganz klar. Ja, nehmen wir uns mal die Blume. Ist vielleicht besser gegen die Fledermäuse und so. Okay. Hier wird es jetzt ein bisschen tricky. Es gibt drei Wege. Lol. Was habe ich denn da gemacht?
Ja, und hier ist jetzt Sackgasse für mich. Wobei, man kann ja eigentlich ganz hoch einfach gehen. Und dann so machen. Ah, aber jetzt ist Sackgasse. Man muss also den untersten Weg gehen. Hier hoch ist nur für eine Yoshi Coin gut. Dann nehmen wir uns den mal als Schutz mit. Okay, jetzt reicht's. Oh, hier wird der rote Schalterpalast benötigt. Äh, aber vielleicht können wir es ja auch mit, einem, mit der Feder schaffen, nach oben zu kommen. Aber so viel Anlauf kriegt man hier ja gar nicht. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Nee, so, wie will man so viel Anlauf bekommen? Ah, man kann aber das hochschießen. Ja, aber das führt ohne Ranke nach oben. Ja, stimmt, mit Yoshi könnte man jetzt eigentlich abspringen, so gesehen. Ach, jetzt kommt er da raus, das Asi. Dafür zerstöre ich ihn jetzt. Äh, ja gut, man kann mit Yoshi da wahrscheinlich hoch, aber ursprünglich ist gedacht, mit dem roten Schalterpalast hochzugehen. Aber hier geht's noch weiter. Oh, ein Stern. Denn ihr seht richtig, jetzt sinkt die Plattform. Wir müssen uns jetzt hier beeilen und ohne Stern kann man es auch gleich gar nicht schaffen. Der Stern macht es einem als einziges möglich, diese Parcours dort zu schaffen. Ist da was? Ne. Ist manchmal so, dass da was ist. Ach, das ist erst die Halbzeit. Oh, der hat mich jetzt ein bisschen geschockt fast. Und hätte mich auch fast erwischt. Das Ding ist halt, diesen gegen Feuerwehr der Immun, deswegen... Ah, ich habe den richtigen Weg gewählt. Lol. Ah, da oben geht es zu einer Star Yoshi Coin. Ja, aber da muss man ja klein sein. Anders geht es gar nicht zu Yoshi Star Coin. Oder Dragon Coin, wie sie sie genannt haben alle. Es sei denn, man kommt da oben rein mit Ducksprung, aber wie will man denn das machen? So, hier hilft einem jetzt auch der grüne Schalterpalast. Ich werde sonst nämlich gerade gestorben, weil ich einen Drehsprung auf den gemacht habe. So, ist da irgendwas Besonderes? Ja, blau. Ha, immer verpasse ich die Wege. Ich gehe immer genau in die falschen. Ah, ist ja kein Problem mit dem Drehsprung, kann man das machen. Nein, ich wollte den gerade nicht mitnehmen. Aber der Blaue ist noch da, okay. Also respawn, besser gesagt. Dann machen wir den mal easy weg, den Typi. Aufpassen, der äh, Baseball hätte einen immer noch ohnen können. So, ich weiß nicht, ich versuche jetzt mal mit Yoshi. Ich gehe mal da rein, um zu versuchen, diesen Geheimgang mit Yoshi zu holen, weil ich glaube, man kann da dann abspringen und oben landen auf der Ranke. Deswegen versuchen wir es mal. Ich hole mir kurz einen Yoshi. Wir sehen uns dann wieder an der Stelle mit der Ranke, also bis gleich, Leute, gell? So, da werden wir wieder, Leute, und jetzt können wir es ja ausprobieren, ob wir da hochkommen mit Yoshi. Ja, wir schaffen es, ganz knapp. Also danke für Yoshi als Opfer zu dienen, sozusagen, dass wir dort hochkommen zum Geheimgang. Übrigens, was auch mal lustig ist, wenn man in diese Schlösser reingeht, dann wird immer die Feder da mit reingesaugt. So, jetzt können wir es uns aussuchen. Nehmen wir Vanilla Secret oder Vanilla Original? Gehen wir erstmal in Secret Way, würde ich sagen. Immer erst die Secrets auskundschaften, bevor man den normalen Weg weitergeht. So macht man es ja auch in Rollenspielen. Machen wir es auch einfach mal so. Das ist die erste Yoshi Star Dragon Coin. Nennt sie, wie ihr wollt. Ich nenne sie meistens Yoshi Coins. Übrigens, gute Nachrichten. Also eventuell, ich bin mir auch noch nicht sicher. Ich kann also nichts garantieren. Es ist eventuell so. Eventuell äh, habe ich bald eine Capture Card, wenn alles gut läuft und dann äh, wird, muss ich nicht mehr so abfilmen, sondern kann es besser machen, aber nur eventuell, also. Und das war jetzt nicht gerade sehr intelligent. Man muss da rüber. Ah, kann man da nicht auch mit Anlauf rüber rennen? Ja, kann man. Da ist nämlich, glaube ich, der Geheimgang, weil hier gibt es auch wieder zwei Ausgänge. Ihr seht schon, dieser Untergrund hat sehr viele Ausgänge immer. Und wir haben es einfach drauf geschissen. Hauptsache, wir sind im Ziel. Aber jetzt sind wir halt klein. Aber da ich es jetzt nicht so lame machen will und extra nochmal äh, mich auffrischen will im Secret-Ding, lasse ich es jetzt mal. Oh, das ist der nächste Eingang zu Star Road. Und das ist der zweite. Also sehen wir, wir haben noch keinen verpasst. 
Dann gehen wir jetzt hier den normalen Ausgang natürlich, mhm. aber klein und ohne Item in Inventar, damit es spannender bleibt. Aber gut, wir werden hier jetzt, denke ich, schon nicht sterben. Wobei, also man soll niemals nie sein. Außer wenn hier drüben Blitz ist, das wäre schon ganz nice. Und da ist auch natürlich einer. Ist da auch gleich noch ein Item, das wäre geil. Na, nur Münzen. Ah, da ist die andere Starcoin. Ja, hier die Yoshi Coins, Star Coins da zu finden, ist ziemlich schwer. Weil es ist ja so ein riesen Area, wo es mehrere Wege immer nach oben gehen. Aber man kann ja sie versuchen, alle zu finden. Vielleicht mache ich es mal. Oh, was mache ich denn? Wenn man springt, dann ist man ein bisschen schneller oben. Oh, und so haben wir uns schon eine Feder erarbeitet. Das ist doch ganz nice. Wo ging es zu den yoshi runter? Hier, gell? Ja. Ganz schön viel Untergrund-Action. So, da wir jetzt da drüben schon waren, müssen wir jetzt hier durch. Es muss getimed sein, weil sonst kriegen wir Schaden. Hat aber geklappt. Nehmen wir das Trampolin mal mit. Vielleicht brauchen wir es irgendwo für die nächste Yoshi-Coin. Ah, diese Plattformen sind so komisch. Mal funktionieren sie mal nicht. Ah, hier geht's weiter. Ne, dann schauen wir uns da drüben noch um. Ja, okay, da war die vierte Yoshi-Coin. Hey, ich nenne sie immer voll unterschiedlich, die Coins, wie ich gerade Bock habe. Er ja, war da noch die fünfte. Ich hab doch gerade was leuchten sehen. Vielleicht habe ich mir aber auch nur eingebildet. Ah, diese Plattformen sind stressig. Ich gehe mal rein. Lol, er ist voll so im Rückwärtsgang rein. Und da war die vierte, äh, die letzte Starcoin. Dann haben wir sie verpasst. Jetzt habe ich sie Starcoin genannt. Egal. Nehmen wir das mit dem Stil, dann gibt es gleich vielleicht wieder irgendeine Belohnung. Und eine 40, wir hätten fast die 50 geschafft, weil die 50 sind das Maximum, was man kriegen kann. Aber da muss es halt wirklich exakt oben sein. Aber wir haben für das Trampolin immer eine Feder bekommen. Und wir haben das Bonus-Game, wo ich eh immer verkacke. Aber wenn wir zumindest alles andere Pilze kriegen, dann kriegen wir trotzdem eine ganz gute Be oh, Belohnung. Es ist der ein Stern, der uns alles versaut. Naja, drei leben wir uns immerhin trotzdem. Alle guten Dinge sind drei. Aber ohne das hätten wir vier gekriegt. So, was ist da? Okay, hier geht's gleich noch weiter. Ja, dann machen wir weiter im Secret, würde ich sagen. Ein Level, denke ich, geht noch in den Part. Das ist jetzt wieder ein freies Level. Mit einem Yoshi, nice. Yoshi ist gerne gesehen. Können die mal Yoshi in Ruhe lassen? Hier ist ja der Paracoupa Armada. Ah, und jetzt hat er mich auch noch geschrumpft, so im Überfluss. Ey, warum funktioniert das nie? Okay, das ist das Paracoupa Level. Und da waren wir auch tot. War ja zu erwarten irgendwann, wenn man da so overpowered gekillt wird. Also hier ist es Pflicht, Yoshi zu behalten, sonst wird man eh nur gekillt. Okay, manche springen höher und manche nicht so hoch. Das ist unterschiedlich. Also ohne Yoshi ist man hier tot. Sag ich und verliere ihn gleich fast. Arbeiten wir uns hier mal langsam vor. Lol, jetzt hat sie die Feder gefressen. Wenn man da zu schnell rennt, das bringt nichts, sonst verliert man nur alles. Das ist gleich auch so ein Test der Entwickler. Na. Yoshi, bleib stehen. Oh oh. Das wird jetzt riskant. Ihr seht schon, was für Cooper-Scharen hier antraben. Das ist so crazy. Hä, hey, what the fuck? Wo ist der jetzt hingerollt, dieser Panzer? Es ist voll crazy hier und schwer. Hey, unser Yoshi ist noch da. Nice. Mit Yoshi lebt sich natürlich das Ganze viel besser. Okay, was geht hier ab? Lol, da war random eine Feder drin. Nehmen wir uns die lieber noch, bevor wir schauen, ob sie reingeht. 
Aber hier geht's eh nicht rein. Oh. Und runterrutschen geht natürlich auch mal Yoshi. Da sind nur Münzen drin, juckt uns nicht. Oh, und das sind übrigens sehr coole äh, P-Switch-Dinger, weil die machen die... Äh... Dings, wie heißen sie? Stachis, genau. Die machen die Stachis zu solchen Dings, wie ich an... Ah, jetzt hätte ich den Lakito umleben lassen sollen, dann hätte er welche geworfen. Oh, da geht's rein. Ich habe jetzt eigentlich nur als Spaß das gedrückt. Und da soll man sich wohl beeilen. Und ich bin natürlich so Münzgeil, dass ich mich nicht beeile. Ach, hier ging's zu einer Yoshi-Coin. Ja, und das ist unser Geliebter. Ich kann mich dubeln, Typi. Jetzt zeigen wir die Power des Capes. Okay, Power for the win. Und haben uns immer noch eine 24 geholt. Ist besser als nichts. Damn. Aber wir haben nur einen Pilz im Inventar. Bäh. Das werde ich wahrscheinlich auf Screen auch noch nachholen. Und dann erwartet uns im nächsten Part ein Vanilla Secret Wasser Level. Also zumindest so ein bisschen Wasser. Und ich mag Wasser Level nicht, aber egal. Das war's dann für den Part in Mario, äh, ich wollte schon Mario Maker sein, in Super Mario World. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen, abonnieren, falls euch der Kanal gefällt. Ansonsten, dann bis zum nächsten Mal, Leute, also haut rein und ciao.